Hi, good morning po. Today, gagawa po tayo ng cassava roll. After po natin uh, hugasan at balatan ang isang kilong cassava, kailangan po ay good curry natin ang ating cassava. Ayan. Second step, eto na po. Kailangan naman po natin pigaan ang ating cassava mixture upang maiwasan natin ang pait. Ngayon naman po ay tuturo ko sa inyo ang paggawa ng ating bukayo feeling, yung ating ipapalaman. Kailangan po natin ng kalahating uh, katasa o 2 tablespoons of butter at uh, 3 cups of coconut uh, grated and 1 cup of brown sugar. Pagsasamasamahin lang po natin yun at iluluto lang po natin yun sa loob ng 15 minutes. Ito po ang ating coconut grated. Kailangan po fresh, hindi po po pwedeng uh, desiccated coconut kailangan po talaga yung fresh na kinud kinayod na nyug ayan po halo-halo lang po huwag nating iiwanan ng matagal kung iiwanan man po kailangan ito ay nasa lower heat so, eh, dito na po tayo sa kalagitnaan ng ating proseso. So, medyo namumula na po at eto na nga, medyo pinahaba ako lang, pero 15 minutes po ang ating pagluluto. Eto na ang ating finished product ng ating bukayo pili. And, ito naman po ang ating third uh, part ng ating procedure, ang paggawa ng ating cassava base. Yung pong limang, uh, nakagawa po tayo ng limang cups ng cassava. Ipaghiwahiwalayan po lang natin yan. Haluin ng maayos at itagdaga lagyan ng, okay, ng butter. Mas okay po, I prefer na yung hindi pa sanay, melted butter na lang ang ilagay para hindi na kayo mahirapang magmix. At dagdagan po na, lagyan po natin ito ng dalawang log at half a cup of water. Ihalo lang po yung mabuti. Hindi nyo po rito makikita yung 
2x pero 2x po ang ating ilalagay dito and half a cup of water and then yung 1 tablespoon of butter or margarine pwede rin po Kailangan po ma-incorporate na mabuti ang, ang mga rikado upang balanse ang ating kasaba base, yung it, ating ipambabalot sa bukayo. So, minasa ko po siya para mas mahalo pa siya ng mabuti. And, ito naman po ang next step, ang ating paggagawa ng ating uh, bukayo, uh, cassava pan. Para po siyang cassava pan cake. Ganun na po ang ating procedure na gagawin. Parang pan cake lang po. Palapad na manipis scatter din nyo doon sa buong pan ninyo. Mas maganda kung ang inyong pan ay non-stick. Pero lalagyan nyo po ng, pag, kung hindi naman po non-stick ang inyong pan, lagyan po ninyo ng butter. You will fry it for about 7 to 10 minutes. So, ayusin lang po natin mabuti. Kailangan balance ang pagkaka... Uh, hindi masyado makapal, hindi rin masyado malipis. Okay, after 10 minutes, check-in po natin ang ating pan, kasaba pan. Ating kasaba pan cake, eto po. Uh, medyo gumagalaw na siya. So, it's moving. Kasi po, non-stick po ang ating ginamit. Kasi, kaya mas easier siya na tanggalin. So, kuha lang kayo ng plate. And then, flip it over. Ganon. Yan lang po. Babalik na rin nyo lang po siya and then ibabalik nyo po siya para yung kabila naman ang inyong lulutuin. And this will cook for about 5 minutes na lang to 6 minutes. Kano. Depende po sa uh, sa init ng inyong ano, ng inyong pan. Pero Kailangan po talaga rito is very low lang ang ating heat para hindi siya masusunog.
Okay, this is the third and the last part. Yung magro-rolling na po tayo, lalagay na po natin ang piling sa kasabap pan. Kasabap pan cake. Ayan. Uh, ang paglagay po ng ating bukhayo, medyo balat. Huwag naman po natin kapala ng mabuti. Tama lang, yung sakto lang. At uh, balansahin, balansihin nyo lang ang inyong paglalagay. Huwag na, huwag na ninyo lagyan yung dulo kasi ikakat naman natin yan. Uh, afterwards, mamaya, pag roll natin, eh, balik git na na lang. Medyo, okay, at least mga 2 centimeters from the end part. Ayan. And then, i-roll natin siya. Pwede rin gamitin natin ang foil. Pwede rin gumamit ng paper wax. Pwede rin pong gumamit ng um, saging o oh, dahon ng saging. Pwede rin po. So, yan. I-roll nyo lang po siya. I-roll. Ayan. Okay. Transfer nyo sa plate. And then, cut the both edges. Ito pong uh, size na ginawa ko ay may 2, 2 inches or 1 and a half inches. Okay, 1 and a half inches lang po ang aking uh, size na uh, pare-pareho yan ng paghiwa. At ibinibenta ko po ito sa halagang 12 pesos bawat isa. Ayan, uh, look, look, tingnan nyo po ang ganda, diba? Napakaganda at ang sarap niya tingnan. Pero masarap po talaga siyang tingnan. At masarap po talaga siyang kainin. At pang merienda. Uh, pwede rin nyo pong i-steam. Depende po kung anong gusto niyo, Pwede nyo rin pong i-steam yung kasaba. Pwede rin naman pong i-fry. Again, ulitin ko lang po, ipapakita ko po muli sa inyo ang pa kung paano ang paggawa ng ating kasabaron. Okay, again, uh, let's make another one. Gusto ko po ipakita po muli sa inyo ang paggawa 
Kasi hindi po ito kasi ganun kadaling gawin. Napaka busisi at mahirap talaga itong gawin. So, eto po tayo muli. Panoorin niyo po muli ang ating second uh, cassava roll making. I mean, gagawa po tayo ulit. Uh, guys, sana po ay habang pinapanood nyo po ito, ay may maitulong naman po ako sa inyo at may matutunan naman po ako kayo sa akin. Uh, pwede po kayo magtanong, okay na okay naman po, willing po akong sumagot anytime. Sasagutin ko po kayo kung ano po ang inyong mga katanungan. Mag-comment na po kayo after this video. And uh, okay lang po, anytime po sasagutin ko kayo. And sa nga po pala, ang ingredients po nito ay ilalagay ko sa aking description below. And then, ang costing din po, ilalagay ko rin po kung paano ko ito, uh, kung an magkano ang aking kapital at magkano rin po ang aking kinikita at magkano rin po ang aking presyo ng bawat isa. So, ito po. Iro-roll lang natin siya. Ulit-ulit ko nga po. Pwede kayong gumamit ng paper wax, dahon ng saging, or ito nga, oil. Pero, I usually use po talaga ng paper wax. Bihira lang po ako sa foil. Naubusan lang po kasi ako ng, uh, ng paper wax. Kaya foil na lang po ang aking ginamit. Kasi po ang paper wax, ano, hindi siya madaling mapunit. So, yun lang po ang aking ma-i-advise sa inyo. Sa mga bago lang po. Kasi talagang mahihirapan po kayo mag-roll. So, i-transfer nyo lang po sa inyong plate. Kasi doon po natin ikakat. Ah, hello, mga mamis, yung nga po pala. Um, ito pong paggawa ng pancake at ng kasaba pancake. Pwede rin po ninyong steam yung ating mixture. Pwede rin naman pong i-fry. So, ito lang pong aking tinuturo, eh, pang fry. So, kung hindi po kayo, uh, kumbaga, hindi kayo komportable sa frying, pwede rin po kayo mag uh, steaming. Ayun. So, basta if uh, may tanong po kayo pag ginawa nyo na po ito, just comment lang po at uh, tanong po kayo sa akin. Okay, and this then okay na nakat na natin. Uh, and ito na ang ganda, dumadami na ang ating pwede ibenta.
Okay, thank you po. At uh, ulitin ko lang po, nakalimutan ko ang ating pong costing. Ilalagay ko rin po sa ating descriptions below. Pakicheck na lang po mamaya. At uh, uh, salamat po muli and bye-bye. Thank you for watching guys. Salamat po. God bless. Okay, thank you for watching. Bye-bye. Keep safe po.